noche del de terremoto en Haití y el temblor aquí en, en Dominicana, entonces Aerodón puso sus planes de contingencia y sus planes de emergencia eh, en marcha. Inmediatamente nuestros equipos comenzaron a movilizarse y a entrar en contacto con las autoridades eh, del Estado Dominicano para trabajar en conjunto. Les voy a mostrar aquí un poco el resumen de lo que se hizo. Como les decía, primero a nivel corporativo, primero se coordina el plan. Eh, en un principio se coordinó un plan de evacuación por la alerta de tsunami, el cual no se llevó a cabo ya que la alerta fue descontinuada. Entonces, una vez que se descontinuó la alerta, entonces vino el plan para a, a apoyar a las operaciones de Haití. Que, que se hizo, se implementó un plan por cada aeropuerto y se extendió inmediatamente eh, los horarios del personal operativo y eh, se trasladó un personal eh, adicional para el aeropuerto de Barahona. Ya que inmediatamente al día siguiente de lo ocurrido, eh, se nos comunicó que el aeropuerto de Barahona iba a ser eh, clave en toda esta operación saben, nuestro aeropuerto estaba operando eh, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Inmediatamente pasa esto, entonces ponemos personal 24 horas. ¿Qué más se hizo? Eh, inmediatamente el Estado Dominicano crea un comité interinstitucional con todas las ramas de, de, de las autoridades, migración, aduana, fuerzas armadas y diferentes eh, entidades donde la lidera el director del departamento aeroportuario y donde Arodón tiene una participación activa por ser el concesionario de seis aeropuertos. Entonces, eh, esta, este comité entonces se pone en acción y una de las primeras iniciativas fue, como ven la foto ahí, una, un viaje a, al aeropuerto de Barahona, donde tanto el, el director del departamento de portuario como nuestro director general y otras autoridades entonces dieron inicio al plan de acción. Y, y si ve esa foto, uno para atrás. Ahí abajo, en esa foto a la derecha, ustedes ven ahí General Altuna, ¿no? Sí, la Así es, el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, el Chato y tu servidor. Esa fue la, la primera visita interinstitucional liderada por eh, el Chato, ¿no? Por Fernando Suc, eh, en ese encuentro ahí en Barón, eh, para, para ver qué vamos a recibir, cómo vamos a manejarlo y en conjunto qué hacemos. Eso fue donde empezó todo lo que es ahora el puente aéreo. ¿no? Exacto. Todo esto mientras todos los demás aeropuertos que lo vamos a mostrar ahora ya estaban también aplicando sus planes y sus operaciones especiales. Pero quisimos destacar Barahona porque Barahona, como bien dice Andrew, eh, está ahora siendo un poco clave en todo este puente aéreo. ¿no? Aquí tenemos una, una muestra de las reuniones que se hicieron con la comunidad de Barahona está el gobernador de Barahona, están las autoridades de, de, la, de la ciudad, un poco para darles a conocer lo que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU eh, iba a realizar y está realizando en Barahona, que básicamente es salir desde ese aeropuerto a llevar entonces comida a Haití. Entonces se realizó toda esa coordinación para esa reunión. Luego, eh, a nivel corporativo, ¿qué más ha hecho Arodón? Eh, ha exonerado de cargos aeroportuarios a los vuelos de ayuda humanitaria uh, y ha cooperado como con algunos vuelos que se han, se han tenido que forzar, como el vuelo de Incel Air, que todos recordarán que teníamos muchos pasajeros aquí eh, varados que tenían boletos desde Puerto Príncipe a Curazao. Entonces, Arodón, en vías de ayudar a la compañía aérea, también <coughs> permitió exonerar los cargos aeroportuarios de ese vuelo. También, bueno, ya lo vimos, eh, hemos, adecuamos el aeropuerto María Montes a 24 horas. También se coordinó eh, suministro de combustible para Barahona. Donamos un camión de combustible, no sé si alguien quiere comentar eso, a las operaciones militares. Sí, unos 15 mil galones que donamos al mismo Fuerza Aérea Dominicana, al General Altuna, ¿no? en el nombre del aeropuerto dominicano en esos primeros días críticos ¿no? para garantizar que, que hubo suficiente combustible de tipo JET, JET A1 así el general aprovechó de ese combustible para los vuelos militares que estu estuvieran entrando a Haití desde la base de San Isidro y por Barahona en esos primeros días y Algo que, que nos toca muy de cerca eh, estuvimos trabajando los primeros días con la, la ayuda de la Cruz Roja de aquí de Boca Chica y ellos nos comentaron que tenían algunos retos con su ambulancia, entonces decidimos donarle gomas 
y batería para que la, la ambulancia pudiera estar funcionando uh, completamente operativa. ¿no? Ahí pueden ver una foto de, de Sandra donándoles la batería y las... Son detalles, ¿no? detallitos, pero la idea era que pudiéramos trabajar y, y tener una, una, una operación. Exactamente, exactamente. Entonces aquí también otro, otra acción a nivel corporativa que hizo Aerodón. Aerodón y sus empleados eh, hicieron una campaña para llevar eh, ayuda a Haití. Entonces a nivel de empleados se hizo un, un lugar de acopio, el cual fue, fue donado a la Cruz Roja. Y también Aerodón cooperó con 1.500 unidades de leche al Ayuntamiento de Boca Chica para los damnificados de Haití. ¿Okay? Eh, facilitación también de un depósito para que DHL y el Programa Mundial de Alimentos pudieran también manejar la carga que les llegaba. Entonces les facilitamos sin costo el depósito número 14, que todavía lo están ocupando hasta el día de hoy. Son algunas de las iniciativas que se han hecho. Entonces, como podrán ver aquí, a muchas fotos eh, estamos hablando de mucha carga, de muchos rescatistas. Digamos que, que la ayuda que ha llegado primero fue de mucho apoyo logístico, rescatistas, bomberos, policías, y luego entonces fue un poco cambiando ya por ayuda humanitaria en cuanto a comida, agua, etc. ¿no? Pueden ver aquí eh, unos rescatistas, por ejemplo, unos rescatistas polacos que llegaron al tercer día. Ah, entonces hemos recibido representantes de embajadas, también les puedo mencionar que una de las primeras embajadas que realizó sus coordinaciones como Estados Unidos fue la embajada de Canadá, quien trajo a todo su personal de la embajada aquí al aeropuerto para recibir todos los pasajeros que movían canadienses los primeros días. Aquí pueden ver otras acciones, como podrán ver en el avión privado, en el jet, arriba a mano izquierda, la llegada del señor Porfirio Lobo, actual ya presidente de Honduras, el mano derecha un Antonov 124 cargueros, el cual traía, como ven abajo, un helicóptero para ensamblar en el aeropuerto, o sea que venía el, 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 el helicóptero eh, desarmado, digamos, y se ensambló aquí para operar, y eh, tipo de operación de carga. También estuvimos manejando los primeros días eh, algunos heridos que fueron trasladados. Como ustedes han escuchado, eh, Dominicana también puso a disposición no solo la infraestructura aeroportuaria, sino que también la infraestructura hospitalaria. Entonces estuvimos llegando algunos heridos aquí y al aeropuerto de Ligüero. 